Thưa Hương, xin thân ái kính chào quý khán giả trên băng tầng Việt Global TV. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi câu chuyện thuyền nhân. Chuyến vượt biên của tôi Một chiếc ghe nhỏ chở người Việt vượt biên giữa đại dương năm 1982. Tôi đến Vàm Láng vào một buổi chiều và được xuồng nhỏ chở ra biển. Tôi ra biển để chở cá lớn. Theo lời người trong nhóm tổ chức thì cá lớn, nghĩa là ghe vượt biên, sẽ đến vào lúc 11 giờ tối nay. Tôi và hai người vượt biên khác ngồi trên xuồng, chờ cho đến hơn một giờ sáng của ngày hôm sau mà vẫn chưa thấy tâm hơi của con cá lớn ở đâu. Gần 3 giờ sáng, cá lớn vẫn chưa xuất hiện. Tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện đón đò trở ngược về Mỹ Tho. Tôi chỉ sợ đổ bệ, dù kích trận ở bến đò xét hỏi giấy tờ và hỏi lý do tại sao xuống đây, thì thật sự tôi không biết làm sao mà trả lời. Trong lúc tôi ngỡ chuyến vượt biên này không thành, thì hơn 3 giờ rưỡi sáng, tôi nghe tiếng máy nổ xình xịt, nho nhỏ từ rất xa của một chiếc ghe nào đó. Tiếng máy nổ càng lúc càng gần. Chú chèo xuồng chở chúng tôi, la lên. Cá lớn tới! Rồi chú chụp vội lấy đèn pin, phát tín hiệu, chớp tắt ba lần. Chiếc ghe vượt biên đã lộ rõ cùng phát tín hiệu đáp lại. Tôi mừng quá, xuồng tôi chèo nhanh cặp vào cá lớn. Tôi tưởng chỉ có một chiếc xuồng của tôi vừa cặp vào ghe, nhưng tôi thấy bốn năm chiếc xuồng nhỏ khác, không biết từ đâu, xuất hiện từ lúc nào cũng ảo ảo cặp vào. Tôi viện thành ghe, đua người phóng qua. Chỉ trong vòng vài phút, mọi người từ những xuồng nhỏ khác đã leo được lên ghe. Các xuồng vội vã rời đi, lúc đó đã gần 4 giờ sáng. Đi được không bao lâu, ghe tôi gặp sóng to. Từng đợt sóng cao hai ba thước đánh vào ghe, nâng ghe lên cao rồi hạ xuống thấp. Chúng tôi bị say sóng, ói mửa liên tục. Ghe tôi vật lộn với sóng gió cho đến chiều tối mới hết. Đêm đến, ánh trăng với một chút vầng khuyết của mùng 9 âm lịch, soi một màu vàng nhạt lung linh trên biển. Chỉ còn 6 ngày nữa là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu năm nay, có thêm người Việt lưu lạc nơi xứ người. Tôi tự hỏi, tại sao quê hương tôi phải chịu cảnh phân ly, người vượt biên, kẻ tù đầy? Sau hơn một ngày trên ghe vượt biên, tôi không thấy đói, nhưng rất khát. Chúng tôi được phát chút định cơm, nhưng phần nước rất hạn chế. Tôi nghe nói, hầm chứa nước bị rỉ, nước còn rất ít. Đến chiều, ghe tôi lại ra tới hải phận quốc tế. Một số người bắt đầu vứt bỏ giấy tờ liên quan đến Việt Nam xuống biển. Tôi cũng vứt bỏ giấy chứng minh nhân dân của mình. Vượt biên bằng ghe nhỏ. Tối hôm đó, có vài ba chiếc tàu buôn đi qua. Chúng tôi đem chăn mền ra đốt để tạo sự chú ý, nhưng không có chiếc nào dừng lại để cứu giúp. Ngày kế tiếp, tôi rất khát sau gần ba ngày vượt biên. Chúng tôi chỉ được uống nước tổng cộng vài ba lần. Mỗi lần được một cốc nước nhỏ, chỉ vài ba hớp nước. Uống xong, 15 phút sau, cái khác lại quay trở lại. Có cô gái nhỏ ngồi gần bên tôi liên diêm ngủ. Tôi thấy cô ta tự dưng đưa tay ra chụp một cái gì đó 
rồi giật mình tỉnh dậy. Tôi hỏi, em làm gì vậy? Cô nói, em nằm chim bao thấy khát nước quá. Má em làm cho em một ly nước đá sữa đậu nành. Em mừng quá đưa tay chụp định uống, thì tỉnh dậy, uổng quá. Nói xong cô cười, tôi cũng cười. Đến trưa, ghe tôi bị hư máy. Chủ ghe cho biết có đem theo máy sơ cua và sau hơn một giờ sửa chữa, thay máy, ghe tôi lại tiếp tục lên đường. Chiều hôm đó, tôi được phát chút định cơm. Mấy người trên ghe cho biết nước gần như đã cạn. Biển hôm đó không có sóng to. Một điều kỳ thú là tôi thấy một đàn cá to hàng chục con. Chúng bơi lội theo ghe hơn nửa giờ rồi biến mất. Buổi sáng ngày thứ tư của cuộc hành trình, vào khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi thấy một chiếc tàu ở rất xa. Mọi người mừng rỡ, đem ống nhòm ra nhìn xem tàu đó ra sao. Một điều tức cười là mắt thường thì nhìn thấy con tàu nhỏ xíu ở xa, mà nhìn trong ống nhòm thì con tàu lại biến mất. Không cần ống nhòm, ghe chúng tôi hướng theo con tàu phía trước mà rú ga chạy tới. Chạy gần một tiếng rưỡi mới tới. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một con tàu lớn như vậy. Tôi nghĩ đó là tàu hải quân của một quốc gia nào đó. Nhưng càng lại gần thì càng không phải. Đâu có hải quân nước nào mà lính mặc xà rông ở trần trùng trục như đám người lố nhố trên tàu kia. Khi tới gần, tôi thấy khoảng chục tên ở trần mặc xà rông. Tên nào tên nấy, nước da đen bóng, thân hình rắn chắc và vỡ. Thì ra đó là tàu đánh cá của một nước nào đó. Khi ghe tôi còn cách tàu kia chừng 50 mét, tôi thấy đám người bên tàu đó có sự thay đổi. Hơn phân nửa chạy rút vào phòng trong, chỉ để lại ba bốn người ở ngoài. Ghe tôi tiếp tục tiến tới, còn cách hơn 10 mét, bọn tôi đứng dậy, tay chỉ vào ngực mình rồi cùng la lên, Việt Nam, Việt Nam. Rồi có người nói tiếp, Rifuji, người tị nạn. Phía bên kia, tôi nghe tiếng đáp lại. Thái Lan, Thái Lan Ghe tôi sắp tới Mũi ghe tôi đối diện với mũi tàu Thái Vài người trên ghe tôi hỏi Ai biết nói tiếng Anh không? Có hai người lên tiếng Một chú trước là thông dịch viên cho quân đội Mỹ Còn một anh nửa biết nói tiếng Anh Và có thời gian ngắn du học bên Thái Lan trước năm 1975 một tấm ván dài được bắt qua, nối liền hai con tàu, hai sứ giả của ghe tôi bước qua tàu Thái. Chúng tôi người dưới ghe hồi hộp chờ tin tức. Năm bảy phút sau, một trong hai người chở xuống ghe cho chúng tôi biết, chủ tàu là người Thái trắng, biết nói tiếng Anh, có vẻ học thức và hiền. Ông ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi là cung cấp nước và sẵn sàng giúp đỡ về lương thực nếu cần. Sau khi giúp xác định vị trí của ghe, chúng tôi trên biển, chủ tàu Thái cho biết chúng tôi chỉ còn cách bờ biển Mã Lai hơn hai ngày đường. Sau đó, họ thả vòi nước xuống. Trong lúc vội vã, chúng tôi không tìm được một can không nào đựng nước. Ngoại trừ máy can dầu đã cạn, nước được bơm vào máy can dầu cạn đó. Khi uống nước, tôi thấy chút ít vết dầu trong ly nước. Uống vào có mùi dầu máy xông lên, nhưng vì khát quá và không có cách nào khác. Tôi uống một hơi mấy ly nước đầy, mấy người trên ghe tôi cũng vậy. Thấy tàu thái tự tế, Ghe tôi muốn tặng vật lưu niệm cho họ, 
mà không tìm ra thứ gì để tặng. Cuối cùng, chúng tôi tìm được nắp hộp của một chiếc hộp đựng bút học trò. Chỉ có cái nắp không có cái hộp. Nắp bằng gỗ, phần trên của nắp có mạnh gương soi mặt nhỏ. Phía dưới là hình một cô gái Việt Nam, mặc áo dài với mái tóc dài buông xõa đầu có đội nón lá che nghiêng và trên tay cầm một đóa hoa hồng. Phía sau nắp hộp, người thông dịch viết hạng chữ bằng tiếng Anh đại khái nói Người tị nạn Việt Nam chúng tôi thân tặng các anh để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Theo lời anh thông dịch, khi người chủ tàu Thái dịch câu đó ra tiếng Thái, đám ngư phụ Thái Lan đứng chung quanh vỗ tay reo hò ra vẻ thích thú lắm. Chủ tàu Thái cũng cho chúng tôi biết là ba bốn ngày nữa sẽ có bão. Ông ta dục chúng tôi đi nhanh. Cảm động nhất là lúc chia tay, toàn bộ người trên ghe đều đứng dọc hai bên khoang, vẫy tay chào từ biệt. Bên kia tàu Thái, toàn bộ ngư phụ và chủ tàu đứng dọc trên bon tàu, vẫy tay cho đến lúc ghe tôi đi thật xa. Vào ngày thứ năm của cuộc hành trình, Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi thấy có nhiều lưới và phao nhỏ nổi trên biển. Có một điều lạ là lúc đó chưa thấy đất liền, mà tôi thấy chuồn chuồn ở đâu bay ra rất nhiều đến hàng ngàn con. Chúng bay rất thấp, chỉ cách mặt biển có 1-2 mét và đậu trên những chiếc phao đó. Khoảng 3 giờ trưa, chúng tôi thấy đất liền xuất hiện ở phía xa. Sau đó, chúng tôi lại gặp một tàu đánh cá khác của Thái Lan. Qua sự tiếp xúc, họ cho biết ghe chúng tôi đang ở gần ranh giới lãnh hại của hai nước, Thái Lan và Mã Lai. Chúng tôi thật sự may mắn. Bao nhiêu ghe thuyền vượt biên của người Việt bị hải tắc Thái Lan cướp bóng, giết hại. Chúng tôi hai lần gặp tàu Thái Lan mà vẫn bình an vô sự. Những người Việt vượt biên đến bờ biển Mã Lai. Đêm hôm đó, gần 12 giờ khuya, ghe chúng tôi theo con sông nhỏ nối liền với biển, tiến vào đất Mã Lai. Lần đầu tiên, sau gần 6 ngày lên đênh trên biển, chúng tôi bước lên bờ. Đêm đó trăng sáng vặn vặt, Chúng tôi bước lên bờ, chập choạng ngã nghiêng, chân thấp, chân cao. Mặt đất dường như không chịu đứng yên mà nhấp nhô như sóng biển. Tôi đặt chân xuống mà sợ chân mình không đụng đất. Mỗi lần bước đi phải chậm chậm, từ từ như sợ mình bước hụt. Mấy người đi kế bên tôi la lên, tụi mình đang bị say đất. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe danh từ say đất. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết được cảm giác say đất ra sao. Hiện tượng đó kéo dài mấy phút sau đó mới trở lại bình thường. Chúng tôi tìm một khoảng đất trống ngồi xuống. Vài ba anh thanh niên háo hức cất bước tiến về khu nhà của dân địa phương ở phía xa. Một lúc khá lâu, mấy anh trở về cho biết người dân địa phương xe đạp, xe gắn máy ở phía sau nhà, không xe nào có khóa cả. Mấy anh còn cho biết có một quán nhỏ vẫn còn mở cửa. Cô chủ quán người lãn, cô chủ quán người mã lai nói trọn trẻ được vài câu tiếng Việt. Trên vắt quán, có ghi ngày tháng và tên bằng tiếng Việt. Chứng tỏ trước chúng tôi, ghe tàu vượt biên của người mình đã đến nơi đây. Mấy anh còn khoe được cô chủ quán cho uống nước Coca-Cola mà không phải trả tiền. Sau khi mọi người đã trở về đầy đủ, 
chúng tôi gom lá dừa khô lại để đốt. Mọi người quay quần, chung quanh đám lửa nhỏ, trò chuyện. Một cô gái kế bên tôi khe khẽ hát. Chiều nay sương khói lên khơi, Thùy dương rũ bóng tơi bời, Làn mây hồng pha ráng trời, Sóng đại giang thuyền qua xứ người. Nghe cô hát thật buồn, Nhất là trong hoàn cảnh này, Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác nhạc phẩm Thuyền Viễn Sứ vào năm 1952 Khi đất nước chưa phân đôi Thuyền Viễn Sứ thời đó Bất quá tới một nơi nào đó Ở cuối sông Hồng Hoặc xa xôi lắm Là đến tận cùng của dòng sông Cụ Long Vẫn còn đâu đó trên đất Việt Thuyền Viễn Sứ của chúng tôi bây giờ Đi xa dịu vợi vượt qua một đại dương bao la đến những bến bờ xa lạ và giao tiếp với những người không cùng màu da ngôn ngữ bỏ lại đằng sau một nước Việt Nam yêu dấu ngàn đời chúng tôi ở đó chơi cho đến gần 2 giờ sáng rồi lại xuống ghe nhỏ nhộ neo đi tiếp chúng tôi dự định cho ghe chạy dọc theo bờ biển Mã Lai để đến Singapore. Khoảng 9 giờ sáng của ngày thứ sáu cuộc hành trình, ghe chúng tôi chạy cách bờ biển Mã Lai không tới một cây số và càng lúc càng tiến lại gần bờ. Trên đường tiến sát vào bờ biển Mã Lai, tôi thấy vài ba chú cá heo bơi lội, nô đùa trên sóng nước. Bờ biển Mã Lai thật đẹp Từng bãi cát trắng chạy dài Chạy dọc theo bờ biển Là những ngọn đồi con nho nhỏ Mỗi một ngọn đồi Có một màu sắc riêng biệt Có ngọn đồi Phủ toàn một màu vàng của hoa Có ngọn đồi Phủ một màu xanh của cây lá Và có ngọn đồi tím ngắt Một màu nổi bật Trên nền cát trắng có lúc ghe tôi chạy qua một bãi biển có nhiều dừa Tôi thấy mấy cô gái mã lai Với đôi mắt to đen, áo quần thướt tha Tay cầm dù che nắng, đi dạo trông thật dễ thương Gần 11 giờ Có nhiều người mặc thường phục và quân phục đứng trên bờ Họ ngoắc tay ra dấu cho chúng tôi tắp ghe vào Chúng tôi lắc đầu tiếp tục đi Vài phút sau, một chiếc cano từ bờ phóng ra, đuổi theo ghe chúng tôi. Trên đó có một ông mặc thường phục và một người lính mã lai. Họ nhảy lên ghe, yêu cầu chúng tôi phải tấp ghe vào bờ. Lúc đầu chúng tôi không chịu, nhưng thấy họ cương quyết, chúng tôi đành phải chịu phép. Ghe vào bờ rồi, tôi thấy gia đình người chủ ghe mang theo nồi niêu son chảo và gần nửa bao gạo. Đó là số gạo trên ghe chúng tôi còn sót lại sau 6 ngày lên đên trên biển. Mọi người bước lên bờ, rồi chỉ còn ghe tôi nằm chơ chọi, cô độc sát bờ. Tôi hỏi mấy người đi bên cạnh, vậy ghe mình tính sao? Một người trả lời, người mã, sẽ kéo ghe mình ra biển rồi đánh chìm. Chúng tôi, tổng cộng 45 người, đi bộ theo hai người Mã Lai, tối một vườn dừa, thì thấy có 6-7 người lính Mã hiện diện ở đó từ lúc nào. Họ hỏi ai là người đại diện ghe và muốn chúng tôi cung cấp danh sách, bao gồm tên tuổi, giới tính, nghề nghiệp của tất cả người trên ghe và đưa cho họ. Thế là hai người thông dịch viên của ghe lại bận rộn cầm giấy bút đến hỏi từng người. Sau đó, mấy người lính mã căng dây thành hình chữ nhật giữa bốn góc dừa và bảo chúng tôi vào trong đó ngồi. Trại tị nạn ở đảo Bi Đông. Chúng tôi ngồi ở đó chờ đợi. 
không biết kế tiếp mình sẽ đi về đâu. Xế trưa, có hai chiếc xe buýt của hội trăng lưỡi liềm. Mã Lai tiến vào. Họ ra dấu cho chúng tôi lên xe. Tôi bước lên xe, tìm chỗ ngồi. Lòng thầm hỏi, không biết xe này sẽ đưa chúng tôi đến nơi nào. Xe chở chúng tôi chạy qua những thị trấn, làng mạc Mã Lai. Đường xá ở đây được tráng nhựa. Hệ thống cầu đường khá tốt. Hơn một giờ sau, xe tấp vào một khu trại có đề chữ Marang Transit Camp. Trại chuyển tiếp Marang. Xe dừng lại. Tôi thấy có nhiều người tiến lại gần xe. Rồi nghe loáng thoáng có tiếng nói như là tiếng Việt. Bọn tôi trên xe nhao nhao hỏi, Việt Nam phải không? Mấy người đứng phía dưới cũng trả lời, Việt Nam. Tôi mừng quá. Tôi cứ tưởng vượt biên, rời khỏi nước, không còn có cơ hội gặp lại người Việt mình nữa. Những người đứng dưới xe là những người vượt biên vừa tới trại này vào tối hôm qua. Trại chuyển tiếp Barang, cách trại tị nạn Xuân Gieo BC hơn 430 cây số và cách đảo Bi Đông hơn 45 cây số. Đây là nơi tất cả người tị nạn Việt Nam sẽ đặt chân đến Mã Lai đều phải đến đó ở một hai ngày chờ tàu trở ra đảo Bi Đông để làm thủ tục định cư và ngược lại. Những người tị nạn từ đảo Bi Đông trên đường tới trại tị nạn Singel BC tọa lạc ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur để chờ chuyến bay đi định cư ở nước thứ ba hoặc được tiếp tục phỏng vấn bởi phái đoàn các nước, đặc biệt là phái đoàn Mỹ, cho việc định cư của mình đều tới trại chuyển tiếp Marang. Ở đó ít nhất một đêm để chờ xe buýt trở đi. Bọn tôi xuống xe, có người hướng dẫn vào một tòa nhà lớn, có nhiều giường đôi hai tầng. Tôi chọn một chiếc giường ở tầng dưới, và đặt túi sách đựng quần áo của mình xuống. Mấy người trên ghe tôi cũng vậy. Mỗi người chiếm cứ một giường. Sau đó, tụi tôi tìm nơi tắm rửa. Trại có hai dãy phòng tắm riêng biệt dành cho nam và nữ. Sau hơn 6 ngày phong trần, tôi mặc có mỗi một bộ đồ kể từ lúc bước xuống đò vàm láng để vượt biên. Chưa được tắm rửa lần nào. Giờ đây, được xả nước tắm thoải mái để gội rửa bụi vượt biên. Không thể nào diễn tả được cảm xúc vui sướng của tôi lúc bấy giờ. Nhất là thấy mình đã an toàn đến bến bờ tự do. Mới hơn 7 ngày trước, còn ở Việt Nam với bao lo âu buồn phiền mà bây giờ đã đặt chân đến Mã Lai vùng đất ước mơ của bao người Việt Nam ôm mộng vượt biên lúc bấy giờ. Tắm xong, bước ra ngoài mà tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Chiều hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, tiết mục kế tiếp mà tôi chờ đợi mấy ngày qua là được ngủ. Sáu đêm ngủ ngồi, tôi gần như không ngủ. Gần bảy giờ tối, Tôi leo lên giường là một giấc thẳng cẳng cho tới ngày hôm sau. Những người Việt tị nạn trên đảo Bi Đông, Mã Lai. Gần 10 giờ sáng ngày hôm sau, có người vỗ vai đánh thức tôi dậy. Một anh đi cùng ghe cho tôi biết, một giờ trưa hôm nay sẽ có tàu đưa chúng tôi ra Bi Đông. Anh ta nói, ông làm gì mà ngủ say như chết vậy? Hồi hôm mấy bà, Mấy cô la oai oái làm mọi người thức dậy. Tôi hỏi, sao mấy bà mấy cô la? Anh ta cho biết, lợi dụng lúc mấy cô đang ngủ, một vài tên lính mã lai có ý định sờ mó sàm sỡ, làm mấy cô la lên. Mấy bà ngủ gần đó không biết ít giáp gì. Nghe mấy cô la, mấy bà cũng la, làm đám đàn ông mình tỉnh giấc, ngồi dậy. 
Máy tên đính mã lai thấy thế, sợ quá biến mất. Anh ta còn cười cười nói, Mày cho ông đó, ông mà là mấy cô mà ngủ kiểu này là tụi nó vắt ông chạy vô rừng là tàn nát đời hoa. Nói xong, anh ta phá ra cười. Chúng tôi ở trại chuyện tiếp Ma Rang, vọn vẹn chỉ có một ngày. Một giờ trưa ngày hôm đó, xe buýt của hội trăng lưỡi liềm đỏ Mã Lai đến chở chúng tôi ra bến tàu. Tới nơi, chúng tôi được hướng dẫn xuống một con tàu mang tên Blue Dark mà người tị nạn chúng tôi vẫn thường gọi đùa tàu đó là tàu Bi Dark. Gần một giờ sau, chúng tôi đã có mặt ở Bi Đông, hòn đảo thiên đường của người Việt Nam tị nạn Cộng sản bắt đầu cho một cuộc sống lưu vong nơi xứ người. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện thuyền nhân. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng. Thu Hương xin được kính chào quý vị. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an.